gente, tudo bem com vocês? Amados, hoje vamos fazer esse vaso aqui, ó. olha. Eu coloquei o nome nele de mão de cimento. Tem aquele filme lá, né? Eduardo, mão de tesoura, né? Lindo aquele filme. É uma peça muito fácil para fazer essa aqui, amados. O vaso é feito de tecido, tecido de cimento, né? E a mãozinha é de areia e cimento. É uma peça muito simples para fazer, olha. Fica muito resistente. Tá? A, a, a minha zaleia não tá plantada direto. Tá? Eu só coloquei ele, tô, usei ele aqui, tô usando ele aqui como um, um, um cachipote. Mas vocês podem estar tá plantando direto. Olha lá. Faz por aqui, nem né? pode estar tá plantando direto na peça. É uma peça simples para fazer e fica muito bonita. Se vocês quiserem saber como é que foi que nós fizemos essa peça aqui, é só você vir comigo, assistir o vídeo até o final, amados. E conferir para ver como é fácil para fazer, tá? Vamos lá então fazer o nosso vaso. Amado, vou fazer o vaso. Pra fazer o vaso, eu cortei um pedaço de tecido. Você tem um pano de rede. Ó, ele é 40 por 40. Você foi escolher o tamanho que você quiser, tá? Ele tá dobrado no meio. Eu costurei ele aqui assim, ó. Dobrei ele no meio e costurei. Né? No caso, eu cortei 40 centímetros de largura, né? E 80 centímetros de comprimento. Eu dobrei, aí ficou 40 por 40, né? E aqui nós temos... O cimento, que é pra gente fazer a nata e envolver o tecido. E eu vou usar esse aqui, esse vaso, como forma, tá? Mas aí você usa aí o que você achar melhor. Bora colocar a água aqui no cimento, fazer a papa, para envolver o tecido. Amado, vai envolver assim. Não deixa o tecido pingando água, tá? Deixa ele bem seco, bem, bem envolvido, que é pra ele ficar bem resistente, tá? Agora vamos pra montagem. Faz o um buraquinho aqui da drenagem, viu? Eu vou pegar a mangueira e vou pôr aqui, porque é o buraquinho da drenagem, viu? É capaz que ela não vai parar agora, vou deixar aqui pra nós colocar depois. Alisa bem alisada aí o seu. E deixa a bolha no tecido, tá, gente? Porque se ficar bolha, ele vai ficar... Onde fica a bolha, ele fica frágil. Que bom que vai cortar. Eu não cortei! Bom dia! Esse aqui é o neguinho! Para, João! Esse aqui é o neguinho! Amados, agora, olha, eu já tô com a massa. Essa massa aqui, ela é dois por um, duas medidas de areia para uma medida de cimento. Já tá molhada, né? Mas eu vou colocar ela aqui só mais um pouquinho. Aqui eu vou dar uma sovada nela aqui, que é pra nós estar tá colocando lá na luva. Pode usar a luva de, de tecido também. Mas aqui eu já enchi a luva, as duas, né? Agora vamos procurar um lado. Um lado que você achar mais legal pra colocar aí a, a luva. Eu acho, eu achei que fica mais legal colocar nessa parte mais baixo, né? Não nessa parte aqui onde vai ser as folhas. Vou passar a massa aqui. Aí você acha uma posição legal aí pra ponhar a luva. Isso vai dar aí pra vocês verem. Presta atenção onde vai ser o dedo, para não ficar, é, para não ficar com o dedo, né, o dedo fora. O dedão ficar fora do, do outro, né? Longe do outro. Tem que ficar assim. Então, os dedão tem que ficar tudo para um lado só. Esse dedão tá para esse lado aqui, o outro tem que ficar para esse meu, pro meu lado aqui, viu? Presta atenção aí. Passar aqui, massa assim, e coloca ela ali. Nessa aqui, vamos fazer do mesmo jeito. Aqui, mas ó, em cima, eu vou colocar, cadê, meu Deus, a mangueirinha? Eu vou colocar essa mangueirinha aqui, tá? Porque eu vou unir as duas aqui, ó. Vou amarrar já aqui, né? E eu vou colocar a mangueira, aproveitando. Ah, 
Aqui, amados, ó. Eu coloquei a mangueirinha. A minha luva rasgou. Agora aqui a gente vem com a massa, ó. E já vamos dar um... Fazer um... Deixar aqui o suportezinho dela aqui já bem... Bem já reforçado, né? Aí você faz aqui até a altura. Depois a gente vai preencher com mais massa, né? Puxa a luva assim, ó, tá? Que é pra massa unir na outra aqui, tá? Aí essa peça aqui nós vamos deixar ela secar, viu? Pra depois a gente vir, né, pra dar continuidade. Amados, aqui já tá seco. Agora vamos tirar a luva. Vou usar uma faquinha pra tirar, tá? Amados, aqui, ó, eu já peguei aqui um pouco de cimento. Nesse cimento aqui, tá peneirado, viu? Eu vou colocar um pouco de água e um pouco de cola, aqui. E vou fazer uma massa, que é pra gente tá tampando essas imperfeições ali que ficaram, ó, na mão, tá vendo? Vamos ter que tampar tudo aquilo ali. E também eu fiz aqui a mesma massa que nós fizemos aqui a mãozinha. Eu fiz ela, que é pra gente dar continuidade, né? No nosso vaso. Aqui. Vamos colocar aqui agora essa massa. Pra tampar as impurezas, as imperfeições, perdão, da mão, a pata tem que ficar assim, ó. Viu? Essa de mão aqui, amado, essa nata mais mole, que vocês viram lá, que nós fizemos aquela massinha pra tampar, né, as imperfeições da mãozinha. E aí, eu, aquela mesma nata, aquela mesma massa, eu só dei uma amolecida mais nela, mais um pouquinho de água e cola. E tô passando aqui, ó, com o pincel no vaso. Isso aqui você vai fazer quantas vezes você achar que o teu vaso vai precisar, viu? Você faz, aí se você achar que vai precisar demais, você dá outra de mão, Tá? Aí vai depender da estrutura que você quiser e que o seu vaso fica. Amado, só eu não vou colocar até a borda, aí eu vou ajeitar ela aqui, né? Eu vou colocar algo aqui nela assim, ó, pra escorar ela aqui, ó, assim, né? Aí, ó, escora, tá vendo? Ó. <risos> aí eu vou ajeitar aqui a borda dela e vou deixar nessa altura aqui mesmo, tá? Só vou ajeitar aqui a borda e escorar ela bem escorada, que não correr o risco de cair, né? Não perder o serviço. E vamos esperar essa peça né, secar. Pra secar, aí a gente vai continuar. Amados, olha, ainda não tá bem seco, então eu não vou tirar a, a vasilhinha aqui da base, né? Já tá meio, já tá bem úmido ainda, já secou, né? Mas já tá meio úmido. Agora, o que, que nós vamos fazer pra tá reforçando o nosso vaso? Tem que pegar um prego para fazer o buraquinho aqui, né? Nós deixamos lá a mangueirinha. Aqui eu fiz a mesma massa que nós fizemos a base. Uma massinha, só que mais mole. Assim, ó. Que é pra gente tá rebocando ele aqui pro lado de dentro. Pra ele, dar, pra ele ficar bem firme, viu? Eu quero que ele fique bem resistente, que não correr risco de quebrar depois. Aqui com a esponjinha velha, nós vamos pegar, né, aqui. E vamos tá rebocando.
Meu reboco ficou muito mole. Eu vou ter que dar uma endurecida nele ali. Mas, aqui é o acabamento das bordas, viu? Já puxa bem no seu. Aí, agora, essa peça aqui, nós vamos deixar ela secar, tá? E aí, eu vou pintar ela. Não vou mostrar pintando pra vocês. Eu vou pintar ela com essa tinta aqui, que é a tinta de pintar calçada, pintar piso. E aí, eu vou plantar nela e eu vou trazer ela já pronta, né, pra vocês. Eu vou esperar ela secar um pouco mais e vou tirar aqui a vasilinha, tá aqui da, 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 da base. Não tem segredinho não pra tirar, viu? É só pegar e, e tirar. Eu vou segurar assim, ela aqui, e vou pedir pro meu menino né, tá puxando ela pra baixo que ela sai, tá? Então é isso aí. Vamos esperar secar pra gente pintar. Amados, olha aqui, já tá seco. Eu pintei a mão nessa cor aqui, ó. Olha aí como que ficou bonita. Guarda a cor da minha, né? <risos> olha. Essa peça aqui você pode estar tá plantando direto nela, pode estar tá deixando no sol, na chuva, não vai ter problema dela se danificar, tá? Isso aqui fica muito resistente. Então é isso aí. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Facebook, das páginas e lá do nosso grupo, Artesanato e Reciclagem. Espero vocês lá, tá? Se vocês tenham gostado também do vídeo de hoje, amado, deixa aí o um joinha de vocês, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos, amados. Se Deus assim nos permitir. Tchau!